സെമിത്തേരി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇത് ആസൂത്രിതമാണെന്നും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് വാഴകൻ ആരോപിച്ചു യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലിനെ കോൺഗ്രസോ യു ഡി എഫോ നിയമസഭയിലോ പുറത്തോ എതിർത്തിട്ടില്ല യാക്കോബായക്കാരുടെ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ കോതമംഗലത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരികളിലെ മൃതദേഹ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാക്കോബായ സഭയുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിന്മേൽ നിയമസഭയിലുണ്ടായ ചർച്ചയുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ പറഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ബില്ലിനെ എതിർത്തുവെന്നത് ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്ന പ്രചരണമാണ് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രചരണം തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു മണിക്ക് കേരള നിയമസഭ ഞാൻ അന്ന് നിയമസഭയ്ക്ക് അംഗമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആവശ്യത്തിന് പോയിരുന്നു നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് ആ പ്രതിപക്ഷം നിരാകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരാകരണ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ നിരാകരണ പ്രമേയം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരാകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇനി അതുപോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരും അതിനകത്ത് ഒരു പേര് പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിരാകരണം നമ്മൾ ജനറൽ അമൻമെൻറ്റിലേ കൊടുത്തത് കാരണം നിരാകരണ പ്രമേയം യു ഡി എഫ് കയറി നിരാകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാകും പിന്നത്തെ പ്രചരണം അത് ഇത് വളരെ പ്ലാൻഡാണ് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് ഈ പ്രചരണം നടന്നത് കാരണം ഈ നിരാകരണ പ്രമേയം എടുക്കുമെന്നും അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണെന്നും ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നത് സഭയുടെ പൊതുവികാരമായിരുന്നുവെന്ന് ജോസഫ് വഴക്കൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും ശക്തമായി നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് സി പി എമ്മിലെ ജെയിംസ് മാത്യു ആണ് അനിൽ അക്കരയുടെ കോലം കത്തിച്ചവർ ജെയിംസ് മാത്യുവിന്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വാഴക്കൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ വേറെ എന്തോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എൽ എമാരൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായം പറയും ഇവിടെ പിന്നെ വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞില്ലേ ജെയിംസ് ജോസഫ് ആണല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ നിയമസഭയിൽ എഴുതി ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അത് മറ്റു സഭയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സീനിയർ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് മാത്യു ആണ് ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് ജെയിംസ് മാത്യുവിന്റെ ഒന്നും കോലം കത്തിക്കണമെന്നും ആരും താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഭരണകക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ബില്ലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് നിയമസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരുത്താമായിരുന്നുവെന്നും ജോസഫ് വാഴക്കൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ നിലനിൽപ്പിനായി നടത്തുന്ന സമരത്തോടൊപ്പം കോൺഗ്രസുകാരുമുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തിനൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് നിലകൊള്ളുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് കോൺഗ്രസിന് താല്പര്യമില്ലെന്നും ജോസഫ് വാഴക്കൻ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ പി ബാബു എ ജി ജോർജ് എം എസ് എൽദോസ് അബു മൊയ്തീൻ എ ബി അബ്രഹാം പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കെ സി വി ന്യൂസ് കോതമംഗലം